హాయ్ ఫ్రెండ్స్ మీ ముందుకు వస్తున్నందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది మరి ఈరోజు మనం ఒక కొత్త టాపిక్తో మీ ముందుకు వస్తున్నాము నేను చెప్పే టాపిక్సే నమ్ముకోగాకండి కానీ ఇవి వింటూ ఇంకా దీనికి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ చాలా తీసుకోవాలని కోరుకుంటున్నాను మరి ఈరోజు చెప్పేటువంటి టాపిక్ సూక్ష్మజీవులు వాటి యొక్క వ్యాధులు మరి ఈ యొక్క సూక్ష్మజీవులు వాటి యొక్క వ్యాధులకు సంబంధించి ప్రతిసారి ఖచ్చితంగా ఒక బిట్టు ఉంటుంది అది వైరస్ల మీదన బ్యాక్టీరియాల మీదన ఫంగస్ మీదన శైవులాల మీదన ప్రొటోజోవా మీద అనేటువంటిది పక్కన పెడితే ఖచ్చితంగా ఒకటి ఉంటుంది మరి ఈరోజు మనం క్లాసులో వైరస్ల గురించి తెలుసుకుందాం వైరస్లు అనేటువంటి దాన్ని అనగానే మనకి గ్రూప్ వన్ నుంచి పంచాయతీ కార్యదర్శి వరకు అనేకమైనటువంటి బిట్లు ఉంటాయి ఆ యొక్క స్థాయిని బట్టి మరి అవి ఏమిటో మనం చూద్దాం వైరస్లకు జనరల్గా అడిగేటువంటి క్వశ్చన్స్ ఈ యొక్క పంచాయతీ కార్యదర్శిలో కానీ ఆర్ఆర్బిలో కానీ మనం గమనించినట్లయితే నిర్జీవులకు సజీవులకు వారధి ఎవరు అని అడుగుతాడు అప్పుడు బ్యాక్టీరియా వైరస్లు ఇట్లా అడుగుతున్నాడు అనమాట అడిగినప్పుడు మనం వైరస్లు చెప్పాలి నిర్జీవులకు సజీవులకు వారధి వైరస్లు ఈరోజు మనం వైరస్ల గురించి కొన్ని వ్యాధులు ఇక్కడ మీకు చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను ఈ యొక్క వైరస్లు అనగానే అతి సూక్ష్మమైనటువంటి జీవులు అనమాట అతి సూక్ష్మమైన వ్యాధికారక జీవులు క్రింది వాటిలో ఏవి అని ఒకసారి గ్రేడ్ వన్ తెలుగు పేపర్లో డిఎస్సిలో ఇచ్చాడు అక్కడ వైరస్ అనేటువంటిది మనం ఆన్సర్ పెట్టాలి అతి సూక్ష్మమైన వ్యాధికారక క్రిములు లేదా జీవులు అంటే వైరస్లు ఓకే ఇక్కడ అసలు ఈ వైరస్ అనేటువంటి పదము లాటిన్ పదం అనమాట వీణం అనేటువంటి పదం నుంచి రావడం జరిగింది వీణం అంటే అర్థం ఏమిటంటే విషము ఇది ఒకసారి అడిగారు ఫ్రెండ్స్ గ్రూప్ వన్ ప్రిలిమ్స్లో అడిగాడు వైరస్ అనేటువంటిది లాటిన్ భాషా పదము వీణం అనేటువంటి పదం నుంచి వచ్చింది వీణం అంటే అర్థం ఏమిటంటే విషము ఓకే ఈ యొక్క వైరస్ని మొట్టమొదటిసారిగా కనుగొన్నటువంటి శాస్త్రవేత్త ఐవనో విస్కి వైరస్ని ఎవరు కనుగొన్నారు మొదటిసారిగా ఐవనో విస్కి ఈ యొక్క ఐవనో విస్కి అనేటువంటి శాస్త్రవేత్త వైరస్ను కనుగొన్నాడు ఇక్కడ చిన్న కోడ్ గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు మనం వైరస్ వీణం విస్కి వైరస్ను కనుగొన్నటువంటి సంతోషంలో ఆయన విస్కీ దాగాడంట ఎవరు ఐవనో విస్కీ అలా గుర్తుపెట్టుకోండి వైరస్ని కనుగొన్నది ఐవనో విస్కీ మరి అది వైరస్ అనేటువంటి పేరు పెట్టింది మాత్రం బైజరింక్ బైజరింక్ వైరస్కి పేరు పెట్టిన వ్యక్తి ఎవరు బైజరింక్ ఓకే ఈ యొక్క వైరస్లు లేదా సూక్ష్మజీవులు రెండు రకాల డిఎన్ఏ కానీ ఆర్ఎన్ఏ కానీ జెనెటిక్ మెటీరియల్ను కలిగి ఉంటాయి అది డిఎన్ఏ అయినా ఉంటుంది లేదంటే ఆర్ఎన్ఏ అయినా ఉంటుంది మీకు తెలుసు డిఎన్ఏ అంటే డిఆక్సి రైబో న్యూక్లిక్ ఆమ్లం రైబో న్యూక్లిక్ ఆమ్లం మనం ఇంతకుముందు ఫుల్ ఫామ్స్ చెప్పినప్పుడు వీటి గురించి చెప్పుకున్నాము మరి ఈ డిఎన్ఏ లేదా ఆర్ఎన్ఏ ఒక్కటి మాత్రమే జిని పదార్థంగా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఒకసారి ఇది ప్రిలిమ్స్ సివిల్స్లో అడిగాడు డిఎన్ఏ మరియు ఆర్ఎన్ఏ కలిగిన వైరస్ ఏది అన్నాడు కాని రియో కాని రియో డిఎన్ఏ ఆర్ఎన్ఏ కలిగినటువంటి వైరస్ అంటే కాని రియో మనం అంటాం కదా వాడు మంచోడే కానీ కొద్దిగా చెడ్డవాడు కూడా అని రెండు కలిపి చెప్తాం కదా అలా కోడి గుర్తుపెట్టుకోండి కానీ రియో డిఎన్ఏ మరియు ఆర్ఎన్ఏ జన్యు పదార్థంగా కలిగినటువంటి వైరస్ కాని రియే ఓకే అసలు వైరస్ అంటే మనం చెప్పుకున్నాం కదా నిర్జీవులకు సజీవులకు వార్ ఒక వారధిగా కలిగినటువంటివి అన్నాం అవి వాతావరణంలో ఉన్నప్పుడు నిర్జీవులుగా ఉంటాయి జీవి యొక్క శరీరంలోకి వెళ్ళినప్పుడు సజీవులుగా ఉంటాయి మరి ఈ యొక్క సజీవులుగా ఉన్నప్పుడు ఈ యొక్క ప్రోటీన్ తొడుగు అనేటువంటిది ఒకటి ఉంటుంది ఆ ప్రోటీన్ తొడుగు డిఎన్ఏ లేదా ఆర్ఎన్ఏని ఆవరించి ఉంటుంది అనమాట దాన్ని మనం క్యాప్సిడ్ అంటారు ఒకసారి ఇది హెల్త్ అసిస్టెంట్ ఎగ్జామ్లు ఆడటం జరిగింది వైరస్ను కప్పి ఉన్నటువంటి భాగాన్ని ఏమంటారు క్యాప్సిడ్ మనం క్యాప్సిల్స్ అంటాం మాత్రలు ఆ క్యాప్సిల్స్కి ఒక కవరు కప్పి ఉంటుంది అనమాట గొట్ట మాత్రలు అంటాం అలాగా క్యాప్సిడ్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఇలా వైరస్ ఉంటే దానికి ఈ విధంగా ఈ యొక్క క్యాప్సిడ్ ఉంటుంది దాని లోపల జన్యు పదార్థం అనేటువంటిది ఉంటుంది జలుబును కలిగించేటువంటి వైరస్ ఇది వేల సార్లు వేల ఎగ్జామ్స్లో అనేక విధాలుగా అడిగాడు జలుబును కలిగించే వైరస్ రీనో లేదా రైనో వైరస్ ఫ్రెండ్స్ ఇది ఆర్ఆర్బి నుంచి సివిల్స్ ఎగ్జామ్ వరకు అనేక సార్లు అడిగాడు జలుబును కలిగించే వైరస్ ఏంటి రీనో లేదా రైనో వైరస్ పడిసెమని కూడా అంటాడు ఒక్కొక్కసారి 
చలుగు ప్లూ ఇట్లా ఏది అడిగినా కూడా రీనో వైరస్ చికెన్ గున్యా చికెన్ గున్యా అనేటువంటిది చాలా వాడుక లేకొచ్చినటువంటి యొక్క పదం చికెన్ గున్యాను కలిగించేటువంటి వైరస్సు ఆల్పా వైరస్సు చికెన్ గున్యా మనకు చికెన్ కానీ తింటే కొంచెం బాగా ఎక్కువ తింటే ఎలా ఉంటుంది ఆయాసంగా ఉంటుంది అలా గుర్తుపెట్టుకోండి చికెన్ తింటే ఆయాసంగా ఉంటుంది అంటే చికెన్ గున్యాకు ఆల్పా వైరస్సు మరి ఈ యొక్క చికెన్ గున్యా ఎలా వస్తుంది వాటిని అక్క ఒకరి నుంచి ఇంకొకరికి యొక్క వ్యాధి ఎలా వస్తుందంటే ఎడీస్ ఈజిప్ట్ ఎడీస్ ఈజిప్ట్ అనేటువంటి దోమ వలన ఎడీస్ ఈజిప్ట్ అనేటువంటి దోమ వలన వస్తుంది ఈ యొక్క ఎడీస్ ఈజిప్ట్ అనేటువంటి దోమ వలన వచ్చేటువంటి వ్యాధి ఏమిటి చికెన్ గున్యా బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఏ దోమ ఒకరి నుంచి మరొకరికి చికెన్ గున్యా వ్యాధిని కలిగిస్తుందని ఒకసారి ఎగ్జామ్లో అడగటం జరిగింది ఆ యొక్క వ్యాధి ఏంటయ్యా అంటే ఎడిస్ ఈజిప్ట్ ఆ దోమ పేరు మరి ఒకసారి సింపుల్గా అడిగారు ఫ్రెండ్స్ ఆర్ఆర్బిలో ఏ దోమలు వ్యాధి కారకాలుగా పనిచేస్తాయి మగదోమ ఆడదోమ పై రెండు ఏది కాదు అన్నాడు ఆడదోమ ఇక్కడ ఫ్రెండ్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఫిమేల్ ఫిమేలు దోమ అన్నమాట ఈ యొక్క ఫిమేల్ దోమ అనేటువంటిది ఏ జబ్బు అయినా కూడా ఎందుకంటే ఆడదోమలకు ఈ యొక్క జంబికులు అనేటువంటి తొండం ఉంటుంది మగదోమలకు ఆ యొక్క జంబికులు అనేటువంటి తొండము ఉండదు అందువలన మరి మగదోమలు ఎలా బ్రతుకుతాయంటే మగదోమలు చెట్ల యొక్క లేదా ఆకుల యొక్క రసాలను తీసుకుని బ్రతుకుతాయి ఆడదోమలు మానవులు లేదా క్షీరదాల యొక్క రక్తాన్ని పీల్చుకుని బ్రతుకుతాయి ఇక్కడ ఒక చిన్న కోడు గుర్తు పెట్టుకోండి మనకు ఆడవాళ్ళు అంటే హింసిస్తారు అనుకుందాం ఓరకు తమాసిక జోకులు మనకి ఆడవాళ్ళ మీద వేస్తుంటారు కదా అలాగా ఆడవాళ్ళు ఆడదోమలు కూడా రాకాసి దోమలు అనమాట అలా గుర్తుపెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఇక పోలియో ఈ యొక్క పోలియో వైరస్ ఏంటయ్యా అంటే ఎంటిరో వైరస్ పోలియో అనేటువంటిది ఏ వైరస్ వలన వస్తుందంటే ఎంటిరో వైరస్ వలన వస్తుంది ఇక పోలియో వైరస్కి మనకి వ్యాక్సిన్స్ వేస్తుంటారు ప్రభుత్వం ఆ యొక్క వ్యాక్సిన్స్కి సంబంధించి ఇద్దరు శాస్త్రవేత్తలు ఉన్నారు జోనస్ సాక్ ఎవరు జోనస్ సాక్ ఇతను మామూలుగా ఈ యొక్క ఓరల్ మందుని కనిపెట్టారు నోట్లు వేసేటువంటి మందును ఇంకొకటి సెబిన్ సెబిన్ అనేటువంటి ఆయన టీకాను కనిపెట్టాడు మరి పోలియోకు సంబంధించి వ్యాక్సిన్ కనిపెట్టినటువంటి శాస్త్రవేత్తలు ఎవరయ్యా అంటే జోనస్ సాక్ సెబిను పై వారిద్దరు ఎవరు కాదని అడిగితే జోనస్ సాకు మరి సెబిను ఇద్దరు అని కూడా చెప్పాలి ఫ్రెండ్స్ మరి ఈ యొక్క పోలియో వ్యాధిగ్రస్తుల్లో ఈ యొక్క యాంటిరో వైరస్ అనేటువంటిది ఏ కణాలను దెబ్బతీస్తుంది అని అడిగాడు ఒకసారి చాలక నాడీ కణాలు బాగా ఫ్రెండ్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి చాలక నాడీ కణాలు వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ బిట్ ఇది ఖచ్చితంగా ఇట్లాంటివి అడుగుతాడు పోలియో వ్యాధిగ్రస్తుల్లో నశించేటువంటి నాడీ కణాలు చాలక నాడీ కణాలు ఇంగ్లీష్లో మోటార్ నరౌస్ మోటార్ నరౌస్ మెదడు వాపు మెదడు వాపుని జపాన్ ఎన్సెపలైటిస్ అని కూడా అంటారు ఈ యొక్క జపాన్ ఎన్సెపలైటిస్ అనేటువంటి వ్యాధి లేదా మెదడు వాపు అనేటువంటి వ్యాధి ఏ వైరస్ వలన వస్తుందంటే ఆర్బో వైరస్ ఆర్బో వైరస్ ఏ దోమ వ్యాధికారకంగా పనిచేస్తుంది అని చాలాసార్లు అడిగాడు క్యూలాక్స్ ఆడ అనేది మర్చిపోకూడదు ఫ్రెండ్స్ మగ క్యూలాక్స్ ఆడ క్యూలాక్స్ పై రెండు అట్లా అడిగినప్పుడు పై రెండు అని పెట్టకూడదు పప్పులో కాలేసినట్టు మరి ఆడ క్యూలెక్స్ దోమని పెట్టాలి ఇది కూడా ఇలా ఒకసారి అడిగాడు మరి మెదడువాపు మెదడువాపు పలాన అబ్బాయికి వచ్చిందంటే అవునా అని కొంతమంది ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేస్తారు అలా గుర్తుపెట్టుకో మెదడువాపు ఆర్బో వైరస్ అవునా ఆర్బో వైరస్ ఇలా ర్యాబిస్ ఈ ర్యాబిస్ వ్యాధి అనేటువంటిది ఆ పేరుతోనే ఉంది ర్యాబిస్ వైరస్ ఈ యొక్క ర్యాబిస్ వ్యాధికి టీకా కనిపెట్టింది లేదా వ్యాక్సిన్ కనిపెట్టింది ఎవరని కూడా ఈ యొక్క ఎస్ఎస్సి ఎగ్జామ్లో అడిగాడు లూయి పాచ్చర్ ఎవరు లూయి పాచ్చర్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్ లూయి పాచ్చర్ ర్యాబిస్ అనేటువంటి విధానికి అంటే సైకిల్ మీద ఒక ఆయన వెళ్తుంటే వాడికి కుక్క గరిచిందంట కుక్క గరిచాక ర్యాబిస్ అది వచ్చింది ఎందుకు కుక్క గరిచిందయ్యా అంటే సైకిల్కి పంచర్ అయ్యిందంట అంటే సైకిల్ పంచర్ లూయి పాచ్చర్ 
ఈయన సూక్ష్మ జీవ పితామహుడు కూడా సూక్ష్మ జీవ శాస్త్ర పితామహుడన్న లూయి పాచరే మరి ర్యాబిస్ వ్యాధికి టీకా కనిపెట్టింది ఎవరైనా లూయి పాచరే దీన్ని ఎలా కోడు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ర్యాబిస్ సైకిల్ మీద వెళ్తుంటే కుక్క గరిచింది ఎందుకు అయ్యి కరిచింది అంటే సైకిల్ పంచర్ అయింది అంటే సైకిల్ పంచర్ లూయి పాచర్ ఏదో ఒకటి చిన్న కోడి గుర్తు మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ నేను చెప్పినా సాగర్ గారు చెప్పినా ఎవరు చెప్పినా కూడా ఈ యొక్క గుర్తులు అనేటువంటివి మనకి మెదడులో సంక్షిప్తం అవటానికి మేము చెప్పిన గుర్తులు అని కాదు మీరు కూడా స్పాంటేనియస్గా మీ ఫ్రెండ్స్కి సంబంధించి మీ బంధువులకు సంబంధించి మీ ఏరియాకి సంబంధించి చదివేటువంటి సబ్జెక్టుని లింక్ చేసుకోవాలి అప్పుడు మాత్రమే మనం సంవత్సరాలు కాదు వందల సంవత్సరాలైనా కూడా మనం బ్రతికున్నంత వరకు కూడా ఈ యొక్క కోర్సు గుర్తుంటాయి అలా కాకుండా మనం బట్టి బట్టి చదివాం అనుకోండి నెల ఉంటాయి రెండు నెలలు ఉంటాయి మూడో నెల మర్చిపోతాం ఓకే స్మాల్ పాక్స్ స్మాల్ పాక్స్ అంటే మసూచి తెలుగులో ఫ్రెండ్స్ మసూచి ఈ యొక్క మసూచి అనేటువంటిది ఒక బిట్ అడిగాడు మన భారతదేశంలో పూర్తిగా నిర్మూలించబడిన వ్యాధి స్మాల్ పాక్స్ లేదా మసూచి స్మాల్ పాక్స్ లేదా మసూచి ఒరియోలా అనేటువంటి వైరస్ వలన వస్తుంది ఇది బాగా చాలాసార్లు అడిగాడు బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి మన భారతదేశంలో పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఆ మధ్య కాలంలో నిర్మూలించబడినటువంటి సూక్ష్మ జీవి కూడా లేదు దాని యొక్క డెడ్ బాడీ కూడా లేదన్నమాట పూర్తిగా నిర్మూలించబడినటువంటి వ్యాధి ఏది ఈ యొక్క స్మాల్ పాక్స్ లేదా మసూచి ఎందుకు ఇది గుర్తుపెట్టుకో స్మాల్ పాక్స్ కాబట్టి చిన్నది కాబట్టి అది మన దేశంలో లేకుండా చేయగలిగారు అన్నమాట శాస్త్రవేత్తలు అట్లా గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక చికెన్ పాక్స్ చికెన్ పాక్స్ని ఒరిసెల్లా వైరస్ కలగజేస్తుంది ఈ యొక్క ఒరిసెల్లా వైరస్ అనేటువంటిది చికెన్ పాక్స్ని కలగజేస్తుంది డెంగ్యూ జ్వరం డెంగ్యూ జ్వరం మీద కూడా బొచ్చిడని బిట్లు అడుగుతుంటాడు ఫ్రెండ్స్ డెంగ్యూ జ్వరం వచ్చినటువంటి వ్యాధిగ్రస్తుల్లో తగ్గిపోయేటువంటి కణాలు ప్లేట్లెట్స్ 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 లేదా రక్త పలకికలు ఇది నిజ జీవితంలో మనకి ఎన్నోసార్లు జ్వరాలు వచ్చి ఉంటాయి ఈ యొక్క ప్లోవి అనేటువంటి వైరస్ ద్వారా లేదా డెంగ్యూ వైరస్ ద్వారా ఈ యొక్క వ్యాధి వస్తుంది దీనిని ఒకరి నుంచి ఇంకొకరికి వ్యాప్తించే వ్యాప్తి చేసేటువంటిది కూడా ఎడిస్ ఈజిప్ట్ ఆడదోమ ఎడిస్ ఈజిప్ట్ ఆడదోమ చికిని గుణ్య అయినా డెంగ్యూ జ్వరం అయినా ఈ ఎడిస్ ఈజిప్ట్ అనేటువంటి దోమ వల్లనే మనకి యొక్క ఒక నుంచి ఇంకొకరికి వ్యాప్తి చెందుతుంది దోమలు మనకి నష్టాన్ని కలిగిస్తాయి కాబట్టి ఫ్రెండ్స్ దోమలు మనం ఖచ్చితంగా నిర్మూలించాలి ఇక సార్స్ సార్స్ మీద ఒకసారి బిట్ అడగడం జరిగింది కరోనా వైరస్ వలన వస్తుంది ఇది సార్స్ కరోనా మరి ఏమని అడిగాడంటే సార్స్ వ్యాధి శరీరంలోని ఏ వ్యా ఏ భాగానికి వస్తుంది అన్నాడు లంగ్స్ ఫ్రెండ్స్ లంగ్స్ అంటే తెలుగులో ఊపిరితిత్తులు ఊపిరితిత్తులకు వచ్చేటువంటి వ్యాధి ఏదంటే సార్సు మరి ఎంఎంఆర్ ఎంఎంఆర్ అనేటువంటి వ్యాక్సిన్ ఏ వ్యాధులను నిర్మూలించడానికి పనికి వస్తుంది మేజల్స్ ఎం అంటే మేజల్స్ ఎం అంటే మంప్స్ ఆర్ అంటే రూబెల్లా ఇది బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ యొక్క ఎంఎంఆర్ స్థానంలో ఏడు వ్యాధులకు నిర్మూలన కోసంగా పెంటాథయోలిన్ అనేటువంటి ఇంకొక వ్యాక్సిన్ కూడా ఈ మధ్య కాలంలో రావడం జరిగింది అది కరెంట్ అఫైర్లో బాగా అడుగుతారు ఎంఎంఆర్ ఏ వ్యాధుల కంటే మేజల్స్ మంప్స్ రూబెల్లా మేజల్స్ అంటే జనరల్గా మనం తట్టు అంటుంటాం అమ్మవారు అంటుంలో ఇది ఒకసారి అడిగారు ఏ వైరస్ వలన వస్తుంది తట్టు అనేటువంటిది పారామిక్స్ వైరస్ తట్టు వచ్చిందంట మనకి తట్టు రాగానే పారా మనం ఏదో ఒక డాక్టర్ దగ్గర చూపించుకుందాము అని చెప్పాడంట అట్లా గుర్తుపెట్టుకుంది తట్టు వచ్చినప్పుడు పారా ఏదో ఒక డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి చూపించుకుందాము పారా మిక్సో వైరస్ మమ్స్ మిక్సో వైరస్ ఇది గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు మా మీ ఇట్లా ఇది పెరోటైటిస్ పారా మిక్స్ వైరస్ ఇవన్నీ కూడా మన సబ్జెక్టులో అడగడు ఈ యొక్క మిక్స్ లేదా పారా మిక్స్ అనేటువంటిది మాత్రమే అడుగుతాడు రూబెల్లా రూబెల్లా అనేటువంటి వ్యాధికి ఏ వైరస్ అంటే టగో వైరస్ టగో వైరస్ ఇవి ఒకసారి దీని మీద బిట్ అడిగాడు క్రింది వాటిలో వైరస్ సంబంధిత వ్యాధి వైరస్ సంబంధిత వ్యాధి అనగానే ఇక్కడ కింద ఇవన్నీ ఇవ్వలేదు రూబెల్లా ఇచ్చాడు టైఫాయిడ్ ఇచ్చాడు మరలా అతి నిద్ర వ్యాధి కొన్ని ఇచ్చాడు అప్పుడు మనకి వైరస్కి సంబంధించిన రూబెల్లా కాబట్టి దీన్ని మనం టిక్కు కొట్టాలి ఇక బర్డ్ ఫ్లూ బర్డ్ ఫ్లూ అనేటువంటిది అల్లకల పక్షుల వలన వచ్చేటువంటి వ్యాధి క్రింది వాటిలో పక్షుల వలన వచ్చేటువంటి వ్యాధి అని అడిగాడు బర్డ్ ఫ్లూ పేరులోని ఉంది బర్డ్ అంటే పక్షి జాతికి చెందినటువంటిది హెచ్ఈ ఫైవ్ ఎన్ వన్ హెచ్ఈ ఫైవ్ ఎన్ వన్ ఇది ఈ మందు కూడా అడిగాడు ఒకసారి 
ఆ కాలంలో కరెంట్ అఫైర్లో భాగంగా అడిగాడు ఈ యొక్క బర్డ్ ఫ్లూ వ్యాధి నిర్మూలించడానికి ఏ మందును వాడతారు అని అడిగారు ఫ్రెండ్స్ టామీ ఫ్లూ టామీ ఫ్లూ అనేటువంటి మందుని దేనికి వాడుతున్నారు బర్డ్ ఫ్లూ వాడారు ఈ ఫ్లూ ఫ్లూ ఉంది కాబట్టి మనం ఈజీ గుర్తుపెట్టుకుంటాం ఇక స్వైన్ ఫ్లూ ఇది కూడా ప్రపంచాన్ని వణికించినటువంటి వ్యాధి హెచ్ వన్ ఎన్ వన్ వైరస్ వలన ఇది వస్తుంది స్వైన్ ఫ్లూ అనేటువంటిది ఆంగ్ల భాషా పదము స్వైన్ ఫ్లూ అంటే పంది అని అర్థం మరి దేని వలన వస్తుంది పందుల వలన వస్తుంది కాబట్టి దానికి ఆ పేరు పెట్టడం అనేటువంటి జరిగింది అందుకని కొన్ని పందులు కూడా చాలా కా అప్పుడు చంపివేయడం కూడా జరిగింది ఫ్రెండ్స్ ఎయిడ్స్ ఇది మీ అందరికీ తెలిసినటువంటిది దీని మీద అనేక బిట్లు అడగడం జరిగింది ఏమడిగాడా అంటే ఎయిడ్స్ని మొట్టమొదటిసారిగా ఏ సంవత్సరంలో కనిపెట్టారు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఒకటిలో అమెరికాలో కనిపెట్టడం జరిగింది మరి భారతదేశంలో మొట్టమొదటిసారిగా ఎయిడ్స్ని ఏ సంవత్సరంలో గుర్తించారు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరులో చెన్నై చెన్నైలో దీన్ని గుర్తించడం జరిగింది మరి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎప్పుడు ఎయిడ్స్ని మొట్టమొదటిసారిగా ఐడెంటిఫై చేయడం జరిగింది అంటే పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఏడు ఇది ఈ మూడు బిట్లు కూడా అడిగాడు ఫ్రెండ్స్ బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఒకటిలో అమెరికాలో మొదటిసారి ఎనభై ఆరులో చెన్నై ఎనభై ఏడులో ఆంధ్రప్రదేశ్లో కనుగొనడం జరిగింది ఇక ఈ యొక్క అబ్రివేషన్ అడుగుతూ ఉంటాడు ఎయిడ్స్ యొక్క అబ్రివేషన్ రేర్గా అడుగుతుంటాడు ఇది అడిగితే కొంచెం జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇది ఖచ్చితంగా మనం ఒకసారి కనివింటే చెప్పేయచ్చు అక్వైర్డ్ ఇమ్యూనో డెఫిసియన్సీ సిండ్రోమ్ అక్వైర్డ్ ఇమ్యూనో డెఫిసియన్సీ సిండ్రోమ్ అక్వైర్డ్ ఇమ్యూనో డెఫిసియన్సీ సిండ్రోమ్ హెచ్ఐవి కూడా అడుగుతుంటాడు హెచ్ఐవి హెచ్ఐవి హ్యూమన్ ఇమ్యూనో డెఫిసియన్సీ వైరస్ ఇది ఒక్కటి మాత్రం వి వైరస్ అది గుర్తుపెట్టుకోండి హ్యూమన్ ఇమ్యూనో డెఫిసియన్సీ వైరస్ ఇక ఎయిడ్స్ వ్యాధిని ఏ పరీక్షల ద్వారా నిర్ధారిస్తారు అని చాలాసార్లు అడిగాడు ఫ్రెండ్స్ ఎలీసా టెస్ట్ పీసీఆర్ టెస్ట్ వెస్టర్న్ బ్లాడ్ టెస్ట్ ఈ మూడు ఇచ్చి ఫైవ్ అని అంటాడు ఒక్కోసారి ఒకటి ఇస్తే ఒకటే పెట్టాలి ఎలీసా టెస్ట్ పీసీఆర్ టెస్ట్ వెస్టర్న్ బ్లాడ్ టెస్ట్ బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఓకే అత ఆ యొక్క వ్యాధిగ్రస్తులకి ఇచ్చే వైద్య పేరు అంటే ఏఆర్టీ అంటారు ఇది అబ్రివేషన్ అడిగాడు ఏ ఎక్స్పాండ్ ఫర్ ఏఆర్టీ అన్నాడు ఒకసారి ఆర్ఆర్బిలో యాంటీ రిట్రో వైరల్ థెరపీ యాంటీ రిట్రో వైరల్ థెరపీ బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి యాంటీ రిట్రో వైరల్ థెరపీ ద్వారా ఎయిడ్స్ వ్యాధికి మనము మందు చికిత్స అనేటువంటిది అందించడం జరుగుతుంది ఇంకొకటి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఎయిడ్స్ వ్యాధికి సంబంధించి ఇంకొక బిట్టు ఎయిడ్స్ వ్యాధిగ్రస్తుల్లో ఏ కణాలను ఎయిడ్స్ ఆ యొక్క హెచ్ఐవి వైరస్ నశింపజేస్తుంది వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ ఇది లింపోసైడ్స్ తెల్ల రక్త కణాలలో లింపోసైడ్స్ బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి రాసుకోవద్దు ఎనండి చాలు ఎందుకంటే ఎనమని చెప్తున్నానంటే మనము వింటూ చూస్తూ ఉన్నామంటే మనకు ముప్పై ఐదు శాతం గుర్తుంటుంది మనం ఏం చేస్తున్నాం ఇక్కడ వింటున్నాము చూస్తున్నాము చాలు ఇంకా మీకు వింటు కానీ రాసుకుంటే సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ గుర్తుంటుంది మనకి థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉన్నా కూడా ఎగ్జామ్లు సరిపోద్ది ఓకే ఫ్రెండ్స్ మరి ఎయిడ్స్కి సంబంధించిన సమాచారం ఇది బాగా చూసుకోండి ఇటువంటి మరలా ఒకసారి రివిజన్ చేస్తాను డెంగ్యూ జ్వరము ఏ దోమలు వ్యాప్తి చేస్తాయి ఎడిస్ ఈజిప్టు సార్స్ వైరస్ సార్స్ వ్యాధి ఏది కలిగిస్తుంది అంటే కరోనా ఏ అవయానికి వస్తుంది లంగ్స్ మరి ఇక్కడ నిర్జీవులకు సజీవులకు వారు ఎవరంటే వైరస్లు మరి వైరస్ శాస్త్ర పితామహుడు ఎవరంటే ఐవినో విస్కి ఇది కూడా అడిగాడు ఒకసారి ఫ్రెండ్స్ అర్థం ఏమిటి ఇది కూడా అడిగాడు విషము ఇంకా మనకు ఈ యొక్క ర్యాబిస్ వ్యాధినికి వ్యాక్సిన్ ఎవరంటే లూయి పాచ్చర్ మన భారతదేశంలో పూర్తిగా నిర్మూలించిన వ్యాధి కూడా అడిగాడు అది తెలుసు మీకు స్మాల్ పాక్స్ లేదా మా సూచి థ్యాంక్స్ ఫ్రెండ్స్ అప్పుడప్పుడు నాకు సమయం దొరికినప్పుడు క్లాసులు చేస్తుంటాను నా క్లాసులు నచ్చితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఛానల్ని డెవలప్ చేయండి థ్యాంక్